Okay, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEL 2 Meisterschaftsspiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Lausitzer Füchsen. Wir haben einen Endstand von 2 zu 4 vor 2035 Zuschauern. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, zu meiner linken Gästecoach Paul Gardner und zu meiner linken unseren ESVK-Coach Mike Maller. Herr Gardner, please give us a short summary about the game, please. Okay. Um, thank you. Um, sorry, it's, it's not German, but... Uh um, anyways, uh, obviously very excited to, to win and be a good hockey team. Um, I think they were better early and as the game went on our guys got a little confidence and we got a big break at the end of the second period. Uh, the penalties could have gone uh, any way on that for it to end up 5-5. I, I think it gave us some momentum. But uh, I think uh, our, our players were a, a little bit excited having a new coach and uh, um, so they played with a lot of energy and our goalie made some big saves and our key players uh, scored the goals at the right time. So I'm very, very happy to win and, uh, and get three points out of here. Uh, quickly, I want to thank uh, Renee, my, my new boss, for, for hiring me, and Peter Anacek, who coached the team for six games, and Afi, uh, who's helped me out a, a great deal here in the couple days I've been here, and the, and the players uh, for working so hard. Sorry for taking so long, but thank you very much. Thanks a lot, Mr. Gardner. Mike, deine Meinung zum Spiel heute? Wir hätten eigentlich, äh, der Start war okay, wir hätten ähm, Dampf gemacht und dann, dann kommen die Einzelfehler. Ähm, unser Ziel heute war einfach, bringen die Scheibe hinter den der gegnerischen Verteidiger und ein Spiel von der von Bulli, Bulli Kreis Unten Cycling und lass das schwer für den Gegner. Aber, Wir hätten das nicht gemacht. Der hat richtig, weiß was, er hat sehr clever gespielt heute. Um, und er hat uh, an unsere Einzel, Einzelfehlers die, die Torchancen gemacht, Eiskahl wieder. Um, die Effektivität heute war, war nicht bei uns. Um, die Schönheit, ich habe zu den Jungs gesagt, es wird kein schöner Tor heute. Um, Wir müssen die Scheibe aufs Tor zu bringen und dann Leute vor der Torhüter, weil er ist gut, er ist ein klasse Torhüter und es war ein bisschen zu wenig im Endeffekt. Ja, vielen Dank, Mike, für dein Statement. Haben wir Fragen an die beiden Trainer? Ja, Mike, du hast gesagt, es sind momentan viele Kleinigkeiten, äh, was fehlen. Äh, kann man auch sagen, dass der Mannschaft vielleicht ein bisschen die geistige Frische momentan fehlt durch die vielen Spiele? Kann man sagen. Ich glaube, wir sind jetzt in ein kleines Lob, das auf jeden Fall. Jeder weiß das, jeder merkt das. Aber was machst du da, da drauf? Du, du arbeitest hart und du, du machst einfach. Einfach ist Eishockey spielen. Statt kompliziert und mit Flip Pass da und denk, das, das, ist, das ist richtig in dieser Phase dass wir sagen, okay, jetzt wir sind wir ein bisschen ausgepowert und wir müssen einfach spielen. Einfach, einfach, so einfach wie geht's. Schuss von außen, geh aufs Tor für Nachschuss. Rote Linie, Scheibe hinter der hinter the Verteidiger und einfach arbeiten. Man hat auch in manchen Situationen gemerkt, äh, bestimmte Situationen, die was vor drei, vier Wochen noch spielend gelaufen sind, von der Passfolge, Aufbaupass, klappen momentan einfach nicht mehr. Ist das auch Erfolge von der vielleicht der Kopfsache? In, in dieser Phase, wo wir, wir waren richtig unterwegs mit den Spielen, uh, die, die Trainingseinheiten waren anders gewesen. Wir müssen einfach um, wieder auf simple Sachen konzentrieren. Aufbau, uh, Zweikampf, Battle, Battle Drills, Battle Drills, nur Battle, 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 Battle. So kommst du raus. Uh, und wir wollen hier in der in the nächsten paar Wochen mehr in die intensiv arbeiten im Training. Hard Zweikampf wieder gewinnen. Eins gegen eins. Uh, diese Spiele in einem kleinen Raum uh, zum Gewinnen. Das, das ist der Unterschied in Eishockey. Uh, war die, das Foul an den Josh Barnell kurz vor Ende der zweiten Drittelpause vielleicht auch in die Schlüsselsituation, wenn der Schiedsrichter vielleicht eine 5 plus Spieldauerstrafe gegeben hätte? Kann sein, aber oh mein. Ich das ist nicht entscheidend, genau. Nein, das war nicht der entscheidende Faktor. Ich habe mich eigentlich schon auch gedacht, dass wir kriegen vielleicht die 5 gegen 3. Um, aber dann stehst du und spielst du 5 gegen 5 weiter. Das war schon ein bisschen kurios. Aber kein, keine Ausrede, keine Entschuldigung. Okay, in 48 Stunden haben wir bald das nächste Heimspiel gegen Frankfurt. 
Ähm, was machst du, um die Köpfe der Jungs wieder frei zu bekommen bis dorthin? Wir müssen selber den Kopf freischießen. Ähm, ich meine, wenn der Mann in der Spiegel nichts äh, zufrieden ist, dann, dann hast du ein Problem. Jeder muss selber, selber schauen in diesen Spiegel und sagt, was kann ich machen, für diese Mannschaft Erfolg zu haben. Nicht mit den Fingern zeigen, oder die andere Schuld, oder der Schuld, oder das stimmt nicht, das stimmt nicht, nein. Spiegel, Mann in den Spiegel, muss happy sein, und dann kann man wieder weiter. Okay, dann kann ich dir nur für Dienstag viel Glück wünschen, Mike, und auch der Mannschaft, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Danke. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn es nicht der Fall ist, darf ich unseren Gästen einen guten, gesunden Nachhauseweg wünschen. Uns allen noch einen angenehmen Abend und wir sehen uns wieder am Dienstag um 19.30 Uhr, wenn die Löwen aus Frankfurt zu Gast sind. Vielen Dank.